சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் சினிமால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தலபதிக்கே நீங்க மேஜிக் வந்து சொல்லி கொடுத்தீங்க மேஜிக் இல்ல அது ஒரு விதமான மேனரிசம் சொல்லுங்க இட்ஸ் நாட் இன் மேஜிக் இது மேஜிக் கிடையாது இந்த மேனரிசம் தான் இப்ப வந்து நீங்க பைரவா படத்துல பாத்துருக்கீங்க டைம் எடுத்துட்டு நிறைய டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் அவர் அவரே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவரே தான் அதை பண்ணணுது அதில் எந்த விதமான கேமரா ட்ரிக் இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் தான் இது மேஜிக் கிடையாது இது ஒரு மேனேஜர் சொன்னால் ஆனால் மேஜிக்னால் இங்கே வச்சுருக்க இந்த காயின் ப்ளோ பண்ணுறேன் இங்கே கிடையாது இங்கே வந்துருச்சு அவரு கொஞ்சம் பயங்கர புரியலன்னு சீக்கிரமே கத்துட்டாரு மற்றவங்க மாதிரி இல்லை டக்குன்னு பிடிச்சிட்டாரு அடுத்த ஒரு படம் பண்றோம் ஹம் மெஜிஷியன் கேரக்டர் இப்ப வெளிய யாருக்கும் சொல்லாதீங்க பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நாங்க வந்து ஆரம்பிச்சோம் மேஜிக் படம் அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் எடுத்து தான் நீங்க மெர்சல் படத்துல பாத்திருப்பீங்க பால் ரோல் பண்ணுவாரு சத்யராஜ் சார் கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது சரி ஒவ்வொரு இடத்துல டக்குன்னு இப்படி வரும் பால பிடிச்சி இப்படி ரோல் பண்ணுவாரு பாத்திருப்பீங்க இப்போ எனக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கு ரோலும் பண்றீங்க சேம் டைம் பேசுறீங்க விஜய் சாருக்கு இது எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து தனியா பிராக்டிஸ் எடுத்துட்டாரு டைலாக் பேசிட்டே பண்றக்கு அதெல்லாமே அவரு பிராக்டிஸ் பண்ணாம பண்ணவே முடியாது அவர் ஓன பிராக்டிஸ் பண்ணி எந்த கேமரா ட்ரிக்கும் இல்லாம ரியலா பண்ணிருக்காரு அதுதான் பெரிய விஷயம் அதுல அந்த ராஜேஷன் படத்துல நடந்த ஒரு ஃபைட் அந்த சீன் ராஜேஷன் வந்து டக் அது நின்னா அவருக்கு அங்க போகும் இதெல்லாம் நீங்க அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் சீன்ல என்ன <laughs> 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 மேஜிக் சூஸ் பண்ண காரணம் வந்து டிசைட் பண்ணியெல்லாம் முடிவு பண்ணல ஒரு மேஜிக் ஷோ பார்த்து ஒரு ஒரு மேஜிக்கை பார்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி தான் நான் மேஜிக்கில் வந்தது ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக எடுக்கணுங்கிற எனக்கு எப்போவுமே அது தோணுது கிடையாது அந்த மேஜிக் பார்த்து நம்மளும் அது மாதிரி பண்ணணும் சும்மா ஹாபியாக தான் கற்றுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே டைம் நான் மேஜிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும்போது பெர்ஃபார்ம் ஆகும்போது நான் ப்ரொஃபஷனலாகவே அது எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் நீங்க நிறைய பேருக்கு மேஜிக் சொல்லி கொடுத்திருப்பீங்க உங்களுக்கு மேஜிக் சொல்லி கொடுத்த குரு யாரு சார் அவரை பத்தி சொல்ல முடியும் எனக்கு பேசிக் என்னோட ஊர் கோயம்புத்தூர் என்னோட மாஸ்டர் வந்து வீரசேகர் அவர் தான் அவர்கிட்ட தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கேரளாவில் ஒருத்தர் இருந்தாரு செல்லின்னு சொல்லி அவர்கிட்டையும் போய் கத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு பேர் தான் என்னோட குரு நீங்க இப்ப மேஜிக் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களா ப்ரொஃபஷனலா மேஜிக் லுக் சிம்பிள் பட் நாட் ஈஸி ஒரு ரியல் மெஜிஷியன் நாட் இன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒரு பொருளை வச்சு மேஜிக் பண்றவங்க மெஜிஷியன்ஸ் பொருள் மட்டுமே மேஜிக் கிடையாது அதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு மேஜிக் மேஜிக் வந்து எப்படின்னா இப்ப ஒரு எந்த ஒரு நீங்க ஒரு கலையா இருந்தாலும் அந்த கலையை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சாதான் ரசிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு கர்நாடக சங்கீதம்னா அது ராகம் சுரம் தாளம் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சாதான் அது தாளம் போட்டு ரசிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபுட்பால் எடுத்துட்டீங்கனாலும் சரி ஒரு கேம்ஸ் எந்த ஒரு கேம்ஸா இருந்தாலும் அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் உங்களால ரசிக்க முடியும் மேஜிக் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க தெரியாம இருந்தாதான் ரசிக்க முடியும் அதனால தான் மெஜிஷியன் வந்து சீக்கிரட்டை வந்து சீக்கிரட்டாக வச்சுருக்கோம் அதனால மேஜிக் வந்து ஈஸியாக கற்றுக்க முடியாது கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் வேணும் அதில் நிறையா விஷயங்கள் பார்க்கணும் சைக்காலஜி தெரிஞ்சுருக்கணும் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் மேஜிக் பொருளை வாங்கிட்டு ஒரு உடனே ஒரு மேஜிக் தெரிஞ்சிருச்சு சீக்கிரட் தெரிஞ்சவங்க எல்லோரும் மெஜிஷியன்ஸ் கிடையாது அதனால மேஜிக்ங்கிறது நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தளபதிக்கே நீங்கள் மேஜிக் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தீங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தளபதி மீட் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து அவரோட மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணார் ஏன்னா அவர் என் ஷோ பார்த்துருக்காரு மேஜிக்கை அப்போ நான் வந்து சேனலில் வந்து மந்திரம் ஒரு தந்திரம்னு சொல்லி சேனலில் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஜெயாட்டி அப்போ என்ன அவருக்கு நல்லா தெரியும் விஜய் சாரோட அவங்க ஃபோன் பண்ணிட்டு தயா நீங்கள் ஒரு காயினில் ஒரு ஒரு மேஜிக் ஒன்று பண்ணீங்க எனக்கு அது பண்ணி காட்ட முடியுமா ஃபோனில் பேசினார் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வீடியோ அனுப்பு வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்கன்னார் சரி சார் ஒரே நிமிஷம் ஃபோன் கட் பண்ணுங்கள் டக்குன்னு அனுப்புன செகண்ட் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் நான் கோயம்புத்தூர் நாளை காலையில் வர முடியுமா அப்படின்னு என்ன சார் எனக்கு தெரியாது சாருக்கு ஏன்னா அது சஸ்பென்ஸா
கூப்பிட்டாங்க <laughs> 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 வண்டி வரும்போது நேரா ஃபர்ஸ்ட் போனது வந்து விஜய் சார் வீடு பார்த்து பிரம்மாண்டமா இருந்தது நீலாங்கரையில போன உள்ள போயிட்டு சார் அப்பதான் வர்றாரு ஒரு டி ஷர்ட் ஒரு சார்ட்ஸ் போட்டு நடந்தது எனக்கு அவர் அடையாளம் தெரியல டக்குன்னு பார்க்கும்போது நான் சார் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பக்கம் பார்த்து இருக்கேன் எப்படி இருக்கு நண்பா அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க பயங்கர ஷாக் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஓகே நம்ம திரையில ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மனிதரை வந்து நேரில் பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் எனக்கு இருந்துச்சு எனக்கு கொடுத்தேன் ஓகே எஸ் அ மெஜிஷியன் நான் இன்ட்ரோ ஆயிட்டேன் ஒரு உட்காருங்க சொல்லிட்டு அப்போ வந்து இந்த காயின் எடுத்து நான் ரோல் பண்ணேன் சூப்பராக நான் பயங்கரமாக செக்கு செக்குன்னு பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு டக்குன்னு இந்த ஸ்பீடை பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சிது அவருக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு மேஜிக் பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்புறம் உடனே அவர்கிட்ட எப்படி சார் இப்படி ஆல்ரெடி அவர் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார் அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மேனரிஸ் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு சின்ன சீன் தாங்க மேஜிக் கிடையாது இந்த படத்தில் அப்படின்னாரு மேஜிக் எதாவது பண்ணுறீங்களா சார் இல்லை மேஜிக் எல்லாம் இல்லை சும்மா நம்ம ஒரு காயின் எடுத்துட்டு ஒரு டைலாக் பேசும்போது கோவப்படும் போது ஸ்பீடாக சுற்றணும் ஸ்லோவாக இருக்கும்போது அதான் அந்த அவரோட மைண்டோட தாட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த காயின் ரோல் பண்ணணுங்கிற ஒரு டிசைட் அவர் தான் முடிவு பண்ணது அது அப்போ நான் சொன்னேன் இதை நீங்கள் ஸ்லோவாக இப்படி பண்ணணும் பண்ணி காட்டணும் அவர் வாங்கி அதை ட்ரை பண்ணி அப்புறம் டைம் எடுத்துட்டு நிறையா டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் அவர் அவரே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவரே தான் அதை பண்ணணுது அதில் எந்த விதமான கேமரா ட்ரிக் இல்லை ஹார்ட் ஒர்க் தான் அது இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஈஸின்னு பட் லுக் சிம்பிள் பட் நாட் ஈஸி இது ப்ராக்டிஸ் தான் இது மேஜிக் கிடையாது இது ஒரு மேனேஜர்ஸ் சொன்னால் ஆனால் மேஜிக்னா இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த காயின் ப்ளோ பண்ணுறேன் இங்கே கிடையாது இங்கே வந்துருச்சு இது மேஜிக் ஓகே அதுதான் மேஜிக்கும் மேனரிஸ்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் ஓகே இந்த இது பண்ணி முடிச்சு மேஜிக்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போயிட்டு அவர் பண்ணி அந்த ஷோ ஷூட்லாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்போ இடையில பிரேக்கில் கேரவனில் அவர் கூட நிறையா அவர் உட்காந்த இடத்துல இருந்து மேஜிக் பண்ணி காட்டுவேன் கார்டு மேஜிக் காயின் மேஜிக் அங்கே பிரேக்னால நான் சார் கூட மேஜிக் பண்ணிட்டு அவரு கொஞ்சம் பயங்கர புரியலன்னு சீக்கிரமே கத்துட்டாரு மத்தவங்க மாதிரி இல்ல டக்குன்னு புடிச்சிட்டாரு இது இப்படிதான் இருக்கணும் இந்த இந்த இடத்துல தான் இப்படி வைக்கணும் காயின் அப்படின்னு அவருன்னு ஒரு ஸ்டைலா அவர் பண்ணிட்டாரு நீங்க பாத்துருப்பீங்களா படத்துல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு நல்லா சீக்கிரமே கத்துக்கிட்டாரு நீங்க வந்து இப்போ ரெண்டு கையிலையும் பண்றீங்க பேசிக்கிட்டே பண்றீங்க விஜய் சாருமே இந்த மாதிரி ரெண்டு கையிலையும் பண்ணாங்க பேசிக்கிட்டே பண்ணாங்களா ஆமா ஆமா அவரு நல்ல ஸ்பீடா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணிட்டாரு பட் இது இது மட்டும் கிடையாது அவருக்கு ஒர்க் லோட் மூவில ஸ்டோரி பேஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஏன்னா நான் வந்து ஃபுல் டைம் இது தவிர வேற எந்த கிடையாது ஒன்லி ஐ எம் ப்ரொஃபஷனல் என்னோட அந்த பாட்டில் அவருக்கு என்ன தேவையோ அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை தாண்டி அவர் வேற எதுவுமே சிந்திக்கிறது கிடையாது அதுதான் அவரோட சக்ஸஸ் நான் நினைக்கிறேன் டக்குன்னு அது மட்டும் எடுத்துட்டாரு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மேஜிக்கை மைண்ட்ல வச்சுட்டேன் திரும்பி விட்டோம் கேப் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நான் ஒன்றும் நான் என்னோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த திடீர்னு ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு சார் பேசினாரு எப்படி இருக்கு நம்ம நல்லா இருக்கீங்களா என்னை பார்க்க முடியுமா உங்களுக்கு டைம் இருக்குமா நான் சார் என்ன சார் நீங்க இப்படி சொல்லுங்க அப்போ நான் சென்னையில தான் இருந்தேன் கால் பண்ணி கூப்பிட்டாரு ஆஃபீஸ்க்கு தான் போயிருந்தேன் அங்கே தான் மீட் பண்ணேன் போனதே அவர் சொன்னாரு அடுத்த ஒரு படம் பண்றோம் மெஜிஷியன் கேரக்டர் இப்போ வெளியே யாருக்கும் சொல்லாதீங்க பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அப்போதான் நாங்கள் வந்து ஆரம்பித்தோம் மேஜிக் பற்றி எப்படி பண்றோம் ஒரு மெஜிஷியனா எப்படி நடந்துக்குவாங்க மேடையில் எப்படி இருப்பாங்க வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்க அதை பற்றி எல்லாமே ஸ்டெடி பண்ணார் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மேஜிக்கோட அதோட அதோட ஃபுல்லாக ஒரு படம் பண்ணுறவங்களா அவர் நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் யாருக்குமே அது தெரியறது இல்லை அவரோட சக்ஸஸ் மட்டும் பார்க்குறோம் அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து நிறையா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஸோ அவர் ஈஸி கிடையாது நீங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஃப்ரேமில் வரும்போது அழகாக பியூட்டி நடந்து வருது டான்ஸ் ஆகுது எல்லாத்துக்குமே பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் அது தனியாக ஒரு டெடிக்கேஷன் ப்ராக்டிஸ் தான் அப்புறம் அந்த மேஜிக்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு மெஜிஷியன் எப்படி நிற்பாங்க நான் சொன்னேன் சார் மெஜிஷியன்னா ஒரு ஒரு நார்மல் மேனுக்கும் மெஜிஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு எங்கிட்ட கேட்கும்போது நான் சொன்னேன் ஒரு மெஜிஷியன் இப்போ ஒரு ஒரு நார்மல் மேன் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த கை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஓப்பன் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் அ நார்மல் மேன் இட்ஸ் மெஜிஷியன் அந்த இடத்துல இல்லைங்கிறது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் வரும் இப்போ இந்த காயின் இங்கே இருக்குது ஜஸ்ட் இப்படி காட்டும்போது அந்த அந்த மேனரிஸ் இதெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப கிளியராக வாட்ச் பண்ணி தான் அத
இந்த மேனரிஸ்ட் தான் அந்த படத்துல இப்போ எனக்கு ஏனா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கு ரோலும் பண்றீங்க சேம் டைம் பேசுறீங்க விஜய் சார் கிட்ட எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் இத பண்ண கத்துக்கிட்டு அப்புறம் பேச கத்துக்கிட்டு ரெண்டும் ஒரே டைம் பண்ணுங்க ஆமா டயலாக்கும் சேர்ந்து வரணும் இல்ல நீங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லனா டயலாக் நீங்க பேசிட்டே இருக்கும்போது வராது பால் ரோல் நின்றுரும் ஏனா மைண்ட் வந்து ரெண்டு இடத்துல வர்க் ஆகும் எப்படினா பிரெயின் எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் உங்க கூட பேசுனா உங்க கூட மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கும் thinking வேற பக்கம் இருக்கு நான் ఫిజికల్ ఆక్టివిటీస్ பண்ண முடியாது இப்ப நான் கூட பேசிட்டே நான் வண்டி போணும் வெளிய போணும் நாளைக்கு அங்க அந்த இடத்துல ஈவென்ட்ஸ் இருக்கு பெரிய ஷோ பண்ணு அப்படிங்கற థాట్స్ process இருக்கும் ஆனா அதே வந்து நீங்க செயல் வந்து ஒரு இடத்துல இப்படி பண்ணிட்டே பேசுறது கஷ்டம் அதுக்கு வந்து தனிய பிராக்டீஸ் எடுத்துட்டாரு டயலாக் பேசிட்டே பண்றது அதெல்லாம் அவர் பிராக்டீஸ் பண்ணாம பண்ணவே முடியாது அவர் ஓன பிராக்டிஸ் பண்ணி எந்த கேமரா ட்ரிக் இல்லாம ரியலா பண்ணிருக்கார் அதான் பெரிய விஷயம் இல்லனா இப்ப வேற யாராவது டக்கன் கட் ஷாட் போட்டு சிஜில அழகா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போக முடியும் இதோட ஃபேண்டாஸ்டிக்கா பண்ணிக்கலாம் ஆனா அந்த இடத்துல அவர் பண்ணல அவரோட ஒர்க் வந்து அவர் பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணிரு அது பெரிய சக்சஸா இருந்துச்சு அந்த மூவி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மேஜிக்ல அவர் அந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணது நிறைய மெஜிஷியன்ஸ் எல்லாம் ஒரு குவாலிட்டியான மெஜிஷியன்ஸ் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சு இந்த மெர்சல் படத்துல இருந்து சோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேஜிக் பண்ணீங்கல காயின் ப்ளோ பண்ணது அந்த மாதிரி நீங்க பண்றீங்க அதுக்கு வந்து என்ன வேணும் அதுக்கு இந்த காயின் தான் பண்ண முடியுமா இல்ல எந்த காயின் வந்து எந்த காயின் வேணும் காயின் வந்து கவர்மெண்ட்ல தான் நம்ம பண்றது கிடையாது இட்ஸ் a normal coin normal ball mm. uh, magic வந்து பொருட்கள்ல கிடையாதுங்க magic is in mind குள்ள இருக்கு எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல magic எல்லா இடத்துல இருக்கு நான் அப்படி தான் பாக்குறேன் ஒரு பியூ ஒரு நல்ல மெஷின் வந்து எந்த பொருளை பார்த்தாலும் அதுல magic இருக்குங்கறத நான் பார்க்க முடியும் பொருள் தான் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பர்టిక్యులரான பொருளை வாங்கி magic பண்றது கிடையாது எல்லா இடத்துல இருக்கு அது எப்படி ஒரு மெஷின் கிரியேட்டிவிட்டியா கொண்டு வர்றாங்கறத தான் மெஷினோட வர்க் அது மட்டும் இல்ல நான் அந்த ரெண்டு படத்துக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்க ராட்சசன் ஒரு படம் இந்த கிஸ்டோபருங்கிற கேரக்டர் அந்த கேரக்டர்ல அரசு தரவணன் நல்லா நடிச்சாரு பட் ஆனா மேஜிக் பண்ணும்போது அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆச்சு இப்ப அந்த இடத்துல எல்லாம் நான் சில விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ண அந்த கார்டு எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பாத்துருப்பீங்களா அந்த கார்டு எப்படி ஸ்பின் பண்ணா ஷோ திஸ் அதுல அந்த ராட்சசன் படத்துல நடந்த ஒரு கிடைக்குதா <laughs> <laughs> இந்த கலையை சரியானவங்க ஹேண்டில் பண்ணாம சில தப்புகள்னால இந்த கலை மேல இருக்கிற ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கம்மி ஆனா இது ஃபாரின்ல நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நிறைய பண்ணிருக்காங்க நல்ல பர்ஃபார்மர் இருக்காங்க ஆனா பட் இந்த கலை இந்தியால இருந்தா போய் ஃபாரின்ல வந்து மாடர்ன் மேஜிக்கா லாஸ் வெகாஸ் டேவிட் காப்பர் பில்லு திருசேஞ்சல் இவங்க எல்லாம் பெரிய லெவல்ல நல்லா சக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் அதே மாதிரி மூவில வந்து சரியா ஒரு மேஜிக் கதை கொண்டு வர முடியல அதனால அப்ப எனக்கு விஷயம் ராம் அவர் கூப்பிட்டப்ப ராட்சன் படம் அதுல வந்து மெஜிஷியன் வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு கேரக்டர் சைக்கோ அவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது தான் நாங்க அவர் கூட ராம் டைரக்டரோட டிஸ்கஷன் பண்ணி அந்த படம் நிறைய நீங்க பாத்துருப்பீங்க பயங்கர ராட்சன்ல அந்த கிறிஸ்டோபர் கேரக்டர் அந்த மியூசிக் வந்தாலே வீட்டுல எல்லாம் பயப்படுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு மெஜிஷியனோட ஆக்டிங் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேஜிக் அது ட்ரைனிங் எல்லாமே நான் தான் அவருக்கு பண்ணது சில இடங்கள்ல நானே அது பர்ஃபார்ம பண்ணேன் இந்த கார்டு எல்லாம் இந்த மூவ் எல்லாம் தான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க இதெல்லாம் நீங்க அந்த படத்தோட கிளைமேக் சீன்ல அந்த மறக்கப்படும் <laughs> 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 இது பெட்டரா இருந்துச்சு அத பத்தி ஞாபகமே வராது அதனால அத விட பெட்டரான மேஜிக் பண்ணிடுவோம் சரி நீங்க ஏதாவது மேஜிக்ல தப்பு பண்ணும்போது அதை சமாளிக்க முடியாது அப்போ நீங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்றீங்க அத மறைக்க முடியாது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடுமா இப்போ சினிமால வந்து ஒரு 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 ஷார்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அது ஒன்ஸ் மோர் போலாம் மேஜிக்ல ஒன்ஸ் மோரே கிடையாது திரும்பி போச்சுனா அந்த எஃபெக்ட் நீங்க தெரிஞ்சதுனா அது ஒரு ஒரு தடவை உங்களுக்கு ரிவீல் தி சீக்ரெட் அதை என்ஜாய் பண்ணவே முடியாது அதனால தான் நம்ம முதலே சொன்னேன் வேர்ல்டில் எந்த ஒரு கலையாக இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சால் ரசிக்க முடியும் மேஜிக் நீங்கள் தெரியாமல் இருந்தால் தான் ரசிக்க முடியும் இதுக்கு லாங்குவேஜ் வேண்டியது இல்லை எந்த ஒரு 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 காட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு சும்மா ஒரு காட்டு வாசி பார்த்தாலும் மேஜிக் பண்ணால் பயங்கர ஆச்சரியப்படுவோம் 
ஏன்னா அவங்களுக்கு மொழி தேவையில்லை ஒரு திடீர்னு ஒரு ஹேலே எடுக்கணும் அப்படின்னா டக்குனு ஏரில் அந்த இடத்துல மிதஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் பெரிய நீங்கள் ஒரு ஹைடெக் சிட்டிக்குள்ளே போய் லாஸ் வெகாஸில் போய் மேஜிக் பண்ணாலும் அவங்களும் ரசிப்பாங்க இந்த மேஜிக் மட்டும் ஏஜ் லிமிட் கிடையாது மொழி தேவை கிடையாது எல்லாருமே ரசிக்கக்கூடிய ஒரு கலை ஆனால் ஒரே விஷயம் தெரியாமல் இருந்தால் தான் ரசிக்க முடியும் நீங்க நிறைய நாடுல எல்லாம் போய் பண்ணிருப்பீங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கண்ட்ரில வந்து மேஜிக் வந்து அதிகமா விரும்புறாங்க அந்த ஷோஸ் எல்லாம் அதிகமா நடக்குது எனக்கு தெரிஞ்சது வந்துங்க யூரோப்ல வந்து பெஸ்ட் மெஜிஷியன்ஸ் இருக்காங்க நான் பார்த்ததுல ஏன்னா நான் அதிகமா விசிட் இன் யூரோப் ஐ வின் த யூரோப்பியன் சாம்பியன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நடந்த யூரோப்ல நடந்த மேஜிக் பெஸ்டிவல்ல ஐ வின் த சாம்பியன் அவார்டு வின் பண்ணேன் அது போய் பிரான்ஸ்லயும் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிட்னால அது அந்த அந்த விஷயம் தெரியாது போயிடுச்சு யாருக்குமே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டு வின் பண்ணங்கிற அந்த நியூஸ்ல எதுலயுமே வரல அவ்வளவு இதை தவிர்த்து நீங்க நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணிருப்பீங்களா அத பத்தி சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து முதல் முதல்ல கலந்துகிட்டது கோயம்புத்தூர்ல ஒரு சின்ன மெஜிஷியன் குள்ள நடந்த ஒரு காம்படிஷன் போட்டி தான் அது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கிற மெஜிஷியன்ஸ் அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்துல ஒரு காம்படிஷன் அப்ப நான் சின்ன பையன் ரொம்ப எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கேட்டு ரொம்ப நேரம் போராடினேன் அந்த சொசைட்டி அவங்க மேஜிக் கம்யூனிட்டி இருக்கு அப்போ வந்து ரொம்ப மேஜிக் வந்து இப்ப இருக்கிற மாதிரி யூடியூப் எல்லாம் ஈஸியா எல்லாம் மேஜிக் சீக்ரெட் கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப பெரிய பெரிய மெஜிஷியன்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் ரெடியா இருந்தாங்க நான் சார் எனக்கு ஒரு டைம் வேணும் நானும் கண்டிப்பா மேஜிக் பண்ணுவேன் தம்பி டைம் இல்ல நீங்க ஓரமா நில்லுங்க டைம் இருக்கும்போது சொல்றேன் வந்து பண்ணுங்க எல்லாரும் பெரிய பெரிய மெஜிஷியன்ஸ் வந்திருக்காங்க நாங்க ஓகே நான் கடைசியில நின்று கடைசியில எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க என்னோட டைம் ஒன்லி செவன் மினிட்ஸ் தான் நீங்க பண்ணணும் அதுக்கு மேல இருந்தா டிஸ்குவாலிஃபைட் நான் வந்தேன் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் அதுல எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைச்சிது அந்த டூ தௌசண்ட்ல ஐஎம்ஹெச்ல வந்து மேஜிக் நடந்துச்சு அதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன் அதான் என்னோட மேஜிக்கோட நான் முதல் எனக்கு கிடைச்ச மேடையே வந்து காம்படிஷன் மேடம் ஸ்டேஜ் போட்டி தான் மேஜிக் நார்மலா ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட பண்றக்கும் ஒரு மெஜிஷியன் முன்னால பண்றக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு மெஜிஷியன்ஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அது எந்த மாதிரி அவர் மேஜிக் பண்றாங்கிற மனநிலை தான் பார்ப்போம் பட் அவங்களுக்கு தெரியாம மேஜிக் பண்றதா மேஜிக்கோட சக்சஸ் அதுதான் காம்படிஷன் நடத்துவாங்க ஒவ்வொரு மெஜிஷனும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆக்ட் இருக்கும் அந்த அதுல வந்து பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான இது அதுல நான் அதிகமா நான் போக்கஸ் இன் காம்படிஷன் தான் இது வரைக்கும் நிறைய கண்ட்ரிஸ் நான் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் தாய்லாந்துல வின் த சாம்பியன்ஷிப் பிரான்ஸ் இட்டலி இப்ப நான் இங்க வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்ல மா ஹைதராபாத்ல வந்து மாயான்னு சொல்லிட்டு நடந்தது அது பிசி சர்க்கார் கிட்ட கேஷ் அவார்டு பிப்டீன் தௌசண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல வந்து விஷ்மயம் சொல்லிட்டு கோபிநாத் முதுகாடு நடத்தினாங்க ட்ரிவாண்ட்ரத்துல அது கேஷ் அவார்டு ஒன் லேக் வின் பண்ண அதுக்கப்புறம் தாய்லாந்து பிரான்ஸ் இட்டலி இப்ப ரீசெண்டா ஒன் வீக் முன்னால இங்க மந்த்ரா டூன்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷனல் மேஜிக் காம்படிஷன்ல ஐ வின் த சாம்பியன்ஷிப் அதோட போட்டோஸ் நீங்க இப்ப பாக்கலாம் சோ உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் நல்லா இருக்கு அதுன்னு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் இது கிடைச்சப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சுனா யார் கொடுத்தாது ரெண்டு விஷயம் நடந்தது என் லைஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான மூமெண்ட் ஐ வின் த யூரோப்பியன் சாம்பியன் அது என் கையில அந்த அவார்டு வந்து என்னோட பெரிய ஒரு ட்ரீம் அதுதான் நான் இப்ப ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்தியால இருந்து ஒரு மெஜிஷியன் யூரோப்ல போய் வின் பண்ணதான இதே கிடையாது ஏன்னா உள்ள போன செலக்ட் ரவுண்ட்ல இருந்தே நம்ம வெளியே வந்துடும் எப்படி ஃபுட்பாலோ அந்த மாதிரி ஏன்னா செலக்டே கிடையாது எல்லாருமே அட்வான்ஸ் லெவல் பர்ஃபார்மரா இருப்பாங்க பட் அங்க போயிட்டு அங்க யூரோப்ல நான் போய் அங்க வின் பண்ணி ஐ ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் நான் வின் பண்ண தான் என்னோட மறக்க முடியாத ஒரு ட்ரீம் த வேர்ல்டு பெஸ்ட் மெஜிஷியன்கிற ஒரு அவார்டு என் கையில கிடைச்சப்ப தான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ரெண்டாவது அப்போ அதுக்கு முன்னால ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு டைம் வந்து ஃபோன் பண்ணி ரஜினி சார் எனக்கு கால் பண்ணி என்னோட ஷோ எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு நான் போயிருந்தேன் அவரை பார்க்கறக்கு அப்போ அவர் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே முதல் வார் சொன்னார் உங்க ஷோஸ் நான் ரெகுலரா பாப்பேன் நான் உங்களோட ஃபேன்னார் அதான் என் லைஃப்ல மறக்க முடியாத ஒரு பயங்கரமான மூமெண்ட் ஏன்னா அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் அவரு அவ்வளவு பேர் இருக்கும்போது என்ன வந்து அவரு ரொம்ப என்ன வார வாரம் என்னோட ப்ரோக்ராம் டெலிவிஷன்ல ஃப்ரீ டைம்ல கண்டிப்பா பாத்துருவேன் ரொம்ப நல்லா மேஜிக் பண்றீங்க அப்படி மாதிரி எனக்கு ரொம்ப மேஜிக் பிடிக்கும்னு சொன்னாரு பிடிக்கும்னு சொல்ல அந்த அதை தாண்டி ஒரு விஷயம் சார் நீங்க படத்துல
அவரோட ஒரு கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் அது அது தவிர வேற நான் சொல்கிற அளவுக்குலாம் கிடையாது அவர் என்னை தாண்டி பெரிய லெவலில் இருக்காங்க எனவே ரொம்ப பிடிச்ச அந்த அந்த ஒரு வா வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப ஒரு இதாக இருந்துச்சு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு விஷயம் பாசிட்டிவான விஷயம் நிறையா பேசினார் என் கூட அது அங்கே பண்ண மேஜிக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது அவருக்கு எப்படி என் கையில் எப்படி மறைஞ்சதுனார் அந்த மேஜிக் என்னங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறத விட என்ன சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ஒரு மேஜிக் பண்ணி காட்டிடுறாங்க எப்படி நடந்துச்சு அவர் கூட அந்த இது அன்னைக்கு நடந்த மேஜிக் இப்போ உங்கள் முன்னால் ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்குது சார் இதே மாதிரி எங்கள் உட்காந்துருந்தார் நான் சொன்னேன் ஒரு கார்டை அட்டைன் பண்ணுறேன் இதோட பேர் தெரியுங்களா கிங் ஆஃப் ஹார்ட் ஆர்டின் த கிங் ஆஃப் ஆர்டின் ஸ்லோவாக டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஹோலி டூ ஃபிங்கர்ஸ் ரெண்டு வரலாம் பிடிச்சிருங்க எனி டவுட் எனி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காது இல்லை 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 ஒரு தடவை பார்த்துருங்க கிங் ஹார்ட் கிங் ஆர்டின் இனி பார்க்காம நீங்கள் பதில் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் கட்டின பண்ணால் டபுளாக கிடைக்கும் கேம்லிங் தெரியுமா நீங்கள் இப்போ சூதாட்டம் வந்து நீங்கள் கா லாஸ் வேகாஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா கலந்துட்டீங்கன்னா நூறு டாலர் கொடுத்தா இரநூறு டாலர் கிடைக்கும் ஐநூறு டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா அவன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வின் பண்ண முடியும் உங்கள் கையில் இருக்கிற கார்டு என்ன கிங் ஆஃப் ஹார்ட் கிங் ஆஃப் அது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஆடியன்ஸ் நீங்களும் பார்த்துடுங்க ஓகே ஒரு தடவை நீங்கள் காட்டிடுங்களேன் லாஸ்ட் டைம் ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியுங்க அப்படியே டவுன் பண்ணிட்டு கேமரா எங்கே மூவ் பண்ணாதீங்க ஸ்டில் ஃபோக்கஸ் ஓகே இப்படி கொஞ்சம் கையை முன்னால் வச்சுருங்க பென்டாஸ் நான் ஒரு கார்டு டேன் பண்ணுறேன் இதோட பேர் தெரியுங்களா என்ன கார்டு என்ன கார்டை எடுத்திருக்கேன் பார்க்க கூடாது என்னோட கையில் இருக்கிற கார்டு என்னங்கிறதும் உங்க கையில் இருக்கிற கார்டு என்னங்கிறது பார்க்காம நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க கட்டின போனா டபுளா கிடைக்கும் உங்க கையில என்ன கார்டு இருக்கு உங்க கார்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகல குயினா கிங்கா இருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 தெரியாம <laughs> 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 You choose any one card. I don't know if you know the secret. I'm going to get a card. I'm going to get a card. You lucky card. If you get a card, you can get a card. Sure? Yes, sure. If you look at that, you can get a card. Okay, sir. If you look at that, I'm going to get a card. Now, I'm going to get a card. I'm going to get a card. Show the audience card. I'm going to get a card. Fantastic. Okay. Then, close it. Okay, sir. Okay. If you have a card in your hand, you can get a card. Viewers know me. It's not camera tricks. It's not camera tricks. If you look at what you're looking at live, that's why you're looking at the video. You like any time, any place. You tell stop. You tell stop. Stop. Sure? Sure. You can close it. You can close it with your hand. You can close it with your hand. It's never touch, nothing moves. It's never touch, never touch, nothing moves. It's never touch, nothing moves. It's never touch, nothing moves. It's never touch, nothing moves. கார்டு எடுத்தீங்க உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி உங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்க நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிருங்க ஓகே ஸோ என்னோடய கை எம்டி எதுவும் கிடையாது ஓகே நான் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஐ டேக் திஸ் பாக்ஸ் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் இது என்ன கலருங்க ரெட் ரெட் கலர் ஐ டேக் திஸ் ரெட் கலர் இன்வசிபிளாக இந்த ரெட் கலர் எடுத்துருக்கேன் கை இப்படி கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்டில் வைங்க ஒரு செகண்டில் சேஞ
கையை அப்படியே விடுங்க அப்படியே எடுத்தா கிளியரா வாட்ச் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு கார்டு நீங்க பார்த்த கார்டு மட்டும் அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இதுல எல்லாமே ப்ளூ கலர்ல இருக்கா ஒரு கார்டு மட்டும் ஒரே ஒரு கார்டு அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஒரு கலர்ல ரெட் கலர்ல இருக்கு இதுல எல்லாம் எதுவுமே வந்து ரெட் கிடையாது ஒரே ஒரு கார்டு தான் ரெட்டா இருக்கு நான் சொல்றேன் இந்த கார்டு தான் உங்களோடதுங்கிற இந்த ஒரே ஒரு கார்டு இருக்குல்ல எனக்கு தெரியாது நீங்க சொன்ன இடத்துல நான் ஒரேட்டும் <laughs> 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 மாறிடு <laughs> 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 Four coins. Mm-hmm. Two coins. Okay. If you see magic, you can see a failure in the middle of the game. It's never failed magic. Okay. Okay. It's never failed magic. 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 அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஏன்னா நான் தான் பில்லியன்ட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது கிடையாது ஐ எம் நாட் கிரேட் இந்த மேஜிக் இந்த கலை தான் எப்பவுமே பெரிய விஷயங்க நான் அதை கற்றுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் அதனால எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மேஜிக் நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட முதல்ல அதனால தான் அந்த ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் பண்ண மேஜிக் ஓகே ஸோ மேஜிக் பொறுத்த அளவுக்கு சினிமாவில் ஒரு சோகமான ஒரு சீன் வந்தால் நம்மளும் சோகமாயிடும் அங்க ஒரு சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வந்தா நம்மளும் சிரிப்போம் உங்களை அறியாம அந்த கதையோட ஒன்றி அழுகிற சீன் வரும்போது நம்மளும் அந்த கதாபாத்திரத்தோட ஒன்றிடுவோம் நம்மளை அறியாம அழுதுடுவோம் ஆனா இந்த சினிமால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி விஷயம் மேஜிக் பார்க்கும் போது மட்டும் கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் இருக்கும் மைண்ட் எப்பவுமே எப்படி நடக்குது இந்த கார்டு எப்படி மாறிச்சு இந்த காயின் எப்படி மறையுது எப்படி வருதுங்கிற ஒரு கான்சியஸ் மைண்ட் இஸ் மேட்ச் ஓகே யூ வாட்ச் வெரி கிளியர் உங்க கை காட்டுங்களேன் இந்த ரெண்டு காயின்ஸ் உங்க கையில இருக்கு ஸ்டில் இட்ஸ் நத்திங் மை ஹேண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம் நீங்க கேட்கற கேள்வி அவங்க கேட்கற மாதிரி நான் நினைச்சுக்கிறேன் எனி டவுட் எனி கொஸ்டின் ரெண்டு காயின் இருக்கு உங்க கையில ரெண்டு காயின் உங்க கையில வச்சிருக்கேன் ரெண்டு வேற வேற சைடு திருப்பி வச்சிருக்கேன் ஓ இல்ல ஐயோ நீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப அக்யூரேட்டா பாக்காதீங்க நார்மல்ல ஒரு காயின் கொடுத்து ரெண்டு காயின் என்னோட கையில வேற ஜஸ்ட் வெரி ஸ்லோலி ஜஸ்ட் ஐ க்ளோஸ் இட் டைட் any doubt any question no sir so one coin irukku na inge close pandren inge or coin irukku clear ah watch pannunga in the still in the edathil irund inda kaiya na move panna poradilla i don't my sleeves ungalku doubt irundha i remove the watch the watch kuda na eduthren clear okay clear so okay, only sir. one coin hmm. still inge da irukku this is metal coin theriyudha hmm. real coin clear so only one coin i roll the coin just i close it tight so or coin eduthirken idu close pannirken blow pannir vera edhum pannala blow panna udane inda coin na unga munnala inge vechirken ஊதிட்டு ஜஸ்ட் இந்த கையை ஓபன் பண்ணுறேன் மறைஞ்சிடுனா ஒரு நொடியில் இது மாயமாக மறைஞ்சு பட் டவுட் உங்கள் மைண்டில் என்னன்னா இந்த விரல் இருக்குன்னா பட் நம்பித்தான் ஆகணும் நீங்கள் என் கையில் இல்லைன்னு இல்லை இந்த இடத்துலையோ இந்த இடத்துலையோ இங்கேயோ கிடையாது திரும்பி ஸ்னாப் பண்ணி ஊதி இருக்கேன் நீங்கள் ஸ்டில் நான் கையை எங்கேயும் மூவ் பண்ணல ஓப்பன் பண்ண அந்த இடத்துல அப்படியே உங்கள் முன்னால் அது தெரியும்னா அந்த இடத்துல அப்படியே அந்த காயின் ஸ்டில் இந்த ஒன் ருபி காயின் இங்கே தான் இருக்குது திரும்பி நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் சரியாக பார்க்கலன்னு இந்த இடம் நீங்கள் சரியாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் ருபி ஐ க்ளோஸ் இட் இயர் அனதர் ஒன் ருபி கொஞ்சம் டவுன் பண்ணி வை
ஓகே சோ only 1 ரூபாய் காயின் இங்க க்ளோஸ் பண்ற இங்க எவ்வளவு ரூபாய் இருக்குங்க only 1 ரூபாய் இங்க 1 ரூபாய் இருக்கு இங்க 1 ரூபாய் you like any one is right or left ஏதாவது தொடுங்கல லெஃப்ட் டச் தொட்டு ஒரு செகண்ட்ல கை எடுத்துருங்க ஒரு செகண்ட் த்ரோ பண்ற இங்க வந்து விழுந்துச்சு பாத்தீங்களா இன்விசிபிளா மறைஞ்சி இந்த இடத்துல இங்க மறைஞ்சி இங்க வந்து ஓகே தி டூ காயின்ஸ் ஸ்டில் ஓகே காயின் நம்பர் 1 காயின் நம்பர் 2 ரெண்டுமே இங்க இருக்கு சரி நீங்க நினைக்கலாம் கையில நான் வேகமா பண்ணிட்டேன் சில பேத்துக்கு நான் கேள்விகள் இருக்கும் கையில ஏதோ வேகமா பண்ணிட்டாரு இங்க வரும்போது அங்க அங்க இருந்து இங்க அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும் ஆனா இந்த இந்த இடம் என்ன பண்ண போறோம் நான் கையில காயினை தொட போறதே கிடையாது ஓகே வாட்ச் இந்த போர் காயின்ஸ் கிளியரா பாருங்க இஸ் நத்திங் போர் காயின்ஸ் காயின் நம்பர் ஒன் காயின் நம்பர் டூ காயின் நம்பர் த்ரீ இது காயின் நம்பர் ஃபோர் ஐ டேக் த ஃபோர் கார்ட்ஸ் Four coin, four cards. Very clear. Four coin, four cards. Slow is the magic part. Mm. Okay. This is very easy to tell you about the magic. You can see it in the same way. You can see it in the same way. You can see it in the same way. The first time you can see it. You can see it in the same way. So card one, this is two, this is three, this is four. Clear? ஸ்லோ வாய் இது என்ன பண்றேன் இந்த கார்டில் காயின் டச் பண்ணாம இதுல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இது மேல இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன் இது மேல இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன் இது மேல இப்படி க்ளோஸ் பண்ணேன் சின்ன டவுட் உங்களுக்கு இருந்தாலும் சரி வியூவர்ஸ்க்கு இருந்தாலும் நீங்க செக் பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஒரு டவுட் இல்லாம உங்களுக்கு மேஜிக் நான் கிளியரா பண்ண போறேன் அதுக்கு வேண்டிதான் ஒரு தடவை வேணா கூட நீங்க பாக்கலாம் இந்த போர் காயின்ஸ் நீங்க <laughs> 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 இங்க இருந்த காயின் ஒரு செகண்ட் ரெடி 1 2 3 ஃபர்ஸ்ட் காயின் டிராவல் ஆயிச்சு முதல் காயின் இங்க வந்திருக்குங்க இங்க ரெண்டு காயின் இங்க வந்திருக்கு இது கிளியரா வாட்ச் பண்ணுங்க இட்ஸ் நெவர் டச் இங்க இருந்த காயின் இன்விசிபலா கோ இங்க இருந்த வேர்ல்ட் ஃபாஸ்ட் காயின் ட்ரிக்ஸ் இங்க இருந்த உடனே மூணு காயின் இங்க வந்திருச்சு இட்ஸ் 3 காயின்ஸ் லாஸ்ட் காயின் வாட்ச் வெரி கிளியர் ஸ்லோவா இங்க இருந்து மறைஞ்சிடுனா உடனே இது மாயமா மறைஞ்சி இங்க வாண உடனே இந்த இட்ஸ் நெவர் டச் தி காயின் மேஜிக் இது மட்டும் கிடையாது அட்வான்ஸ் லெவல் நான் பெர்ஃபார்மிங் இல்யூஷன்ஸ் இப்ப நீங்க ரீசன்டா இந்தியால வந்து ஒரு குவாலிட்டியான எப்படி சார் போச்சு அந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் நடந்துருக்கு இவங்க கண்ணு முன்னால தான் நடந்திருக்கு அட்வான்ஸ் மேஜிக் என்னங்கிறது நீங்க பாக்கணும்ல ஏன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னால இதெல்லாம் ரொம்ப வருஷமா பண்ணன ஒரு விஷயம் இனி நம்ம அட்வான்ஸ் என்ன பண்ண போறோம்னா இது கவுண்ட் பண்ணி வைங்களே என் கையில இந்த காயின் எடுத்து ஒவ்வொன்னா ஒன்னா எடுத்து வச்சிருங்க அங்க இருந்து அப்படியே எடுத்து கவுண்ட் பண்ணுங்க மறைஞ்சு <laughs> <laughs> இங்க பாருங்க என்னோட கை எம்டி வாட்ச் வெரி கிளியர் வெரி ஐ க்ளோஸ் இட் டைட் ஸ்டில் எனி டவுட் எனி கொஸ்டின்ஸ் எம்டி க்ளோஸ் பண்ணிட்டா நான் திறக்க போறது கிடையாது டேர்ன் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் ஐ பாஸ் மேஜிக் உங்க கையில நான் தொடவே இல்ல இன்விசிபிள் உங்க கைக்குள்ள ஜஸ்ட் இமேஜ் நான் ஒரு இமேஜ் பண்றேன் உங்க கைக்குள்ள என்னோட கை உள்ள போயிடுச்சு ஒரு காயின் உங்களுக்கு நெவர் டச் த காயின் ஆனா உங்களுக்கு தெரியாது இன்விசிபிளா எடுத்திருக்கேன் நம்ப முடியுது அவங்கனால இந்த இன்விசிபிள் காயினை நான் இங்க வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ப்ளோ பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ண இப்ப உங்க கண்ணுக்கு தெரியணும்னா உடனே அந்த காயின் ஒண்ணு உங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்ப உங்க கையில எவ்வளவு காயின்ஸ் இருக்கும் 3 ஓபன் எக்ஸாக்ட்லி 3 கரெக்ட் 3 3 ஒரு காயின் உங்களுக்கு குட்டி நாலு குடுத்த ஒரு செகண்ட்ல வந்துருச்சு இந்த காயின் எடுத்துர்க்கேன் கிளியரா வாட்ச் பண்ணுங்க திரும்பி க்ளோஸ் பண்றேன் ஸ்டில் உங்க கையில எவ்வளவு காயின்ஸ் 3 காயின்ஸ் அப்படியே ஓபன் பண்ணி வைங்க விஷுவலா உங்களுக்கு தெரியும்ல என்னோட கையில only 1 ரூபாய் காயின் ஐ க்ளோஸ் இட் ஹியர் காயின் நம்பர் 1 இங்க இருக்கு பாருங்க காயின் நம்பர் 2 
இங்க காயின் நம்பர் த்ரீ இந்த இந்த ஒன் டூ த்ரீ காயின் ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீ காயின்ஸ் எடுத்து உங்க லெப்ட்ல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க டைட்டா டேர்ன் பண்ணி வச்சிருங்க சோ நெவர் டச் த காயின் இங்க இருந்த காயின் திரும்பி நான் மறைஞ்சிருன்னு சொல்றேன் ப்ளோ பண்ணிருக்கேன் ஒரு செகண்ட் இது மாயமா மறைஞ்சு போயிட்டேன்னா ஒரு நொடியில மறைஞ்சு போயிடுங்க என்னோட கையில கிடையாது ஜஸ்ட் ஐ பாஸ் இன் மேஜிக் ஷேடோ ஓபன் பண்ணுங்க வா த்ரீ இல்ல ஃபோர் காயின்ஸ் உங்க கையில எப்படி சார் தி ஃபோர் காயின்ஸ் இருக்கு ஏதாவது ஒரு காயின் கொடுங்க சரியா பார்க்கலனா இன்னொரு தடவை கூட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் இது சோ இந்த காயின் எடுத்து நான் இங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்க வாட்ச் வெரி கிளியர் ரோல் தி காயின் உங்க கையில த்ரீ காயின்ஸ் த்ரீ காயின்ஸ் ஏதா டவுட் இருக்கா நோ சார் இல்ல டவுட் இல்ல சோ ஒரே ஒரு காயின் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணேன் என்னோட கையில வைக்கல இந்த தடவை ஐ கேன் என்னோட பாக்கெட் குள்ள வைக்கிறேன் இந்த பாக்கெட் குள்ள வெச்ச உடனே உங்களோட ஸ்லீவ் இங்க பாத்தீங்க இந்த ஸ்லீவ் கிட்ட வாங்ன உடனே இந்த இடத்துல இந்த காயின் ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு ரூபாய் காயின் இது தெரியாத ஒரு விஷயத்த நான் வர வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியலையா இல்ல நிறைய பேர் பாத்துருக்க வாய்ப்பு கம்மி எவ்வளவு ரூபாய்னு சொன்னீங்க அப்படியே ஓபன் பண்ணுங்க கை எடுத்துருங்க அப்படியே பாருங்க ஆயிரம் ரூபாங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு தெரியுமா சார் ரியல் தௌசண்ட் ருபீஸ்ங்கிறது நம்ம இந்தியாவில் வந்து இது தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு வேண்டிய ஆயிரம் வருஷத்துக்கு வேண்டிய நினைவுவா இந்த காயினை ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதோட வருஷம் கூட பின்னால் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பத்துல சூப்பர் அப்ப அந்த ஒரு ரூபாய் சார் 